Bugün dünyanın iqtisadi mənzərəsinə baxdıqda Türkiyənin də adı inkişaf edən bazarlar sırasında hallanır. Müxtəlif sahələrdə kənd təsərrüfatı, tekstil, elektronika malları, tikinti materialları istehsalı baxımından qardaş ölkə kifayət qədər uğur qazanıb. Maraqlıdır. Əsrin faciəsi regionu. İmumilikdə isə dünyanın iqtisadi mənzərəsinə necə təsir edəcək? Konkret olaraq zəlzələ baş verən ərazi ölkə iqtisadiyyatının 10%-dən çoxunu təşkil edir. Burada Türkiyənin ilk min şirkətinin siyasına düşən 150-dən artıq iri müəssisə yerləşir ki, onlardan da 71-i beynəlxalq sertifikatlı və ixraç potensiallıdır. Türkiyənin əsas ixraç bazarları Avropa ölkələri olubdu. Fransa, İtaliya, xüsusilə Almaniya Türkiyənin ixraç etdiyi məhsulların strukturunda. Əsasən, avtomobillər 5,5 faizli pay olubdur Türkiyə ixracında. Güç qoşqu avadanlıqları, motorlu hissələr, qızıl və brilliant məhsulları, bunlar 4 faiz paya malikdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları öz növbəsində xüsusilə də region aspektindən baxsaq, əhəmiyyətlidir Türkiyənin ixraç. Məsələn, Rusiya bazarında Türkiyənin payı kənd təsərrüfatı ixrazında əhəmiyyətli qədər gözə çarpacaq səviyyədə özünü görsədir. Region ölkələrinə gəldikdə isə Türkiyənin Azərbaycan və İran bazarında ixrac payı 1,2, Gürcistanın 0,8, Rusiyanın payı isə müxtəlif illərdə 5-3 faiz arasında dəyişir. Amma təbii ki, söhbət ümumilikdə Türkiyə iqtisadiyyatının dayanmasından getmir. Belə ki, qarşıdakı aylar üçün xarici mütəxəssislərin proqnozlarına görə 50 faiz sənayi istehsalında ləngimələr ola bilər. Bəzi İzləri bunu 25, yerli Türkiyə mütəxəssisləri isə rəqəmlərin 60-70 faiz arası dəyişəcəyini ehtimal edir. Türkiyənin 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin kəsir hissəsi 35 milyard dollar həcmindədir. Əgər 100 milyard dollarıq biz zərər dəyibsə, bu təxminən 3 illik büdcə kəsiri deməkdir. Ona görə də büdcə hesabına Türkiyə bu zərərlərdən qaldırılması təbii ki, mümkün deyildir. Təbii ki, əlavə dəstəklərə o cümlədən də uzun müddətli bir dövr əzində təbii ki, burada işlər gedəcəkdir. Təxminən hesab edirəm ki, əsaslı şəkildə işlərin tamamlanması üçün ən azı bir 5 ilə qədər zaman lazım olacaqdır. Türkiyədə baş verən zərcələrin dünya iqtisadiyyatına və onun istiqamətinə ciddi təsir edəcəyini gözləmirəm də həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlər, vətəndaşlar müəyyən çətinliklə çəkə bilər. Amma ümumi şəkildə bunun qlobal problemi çevirəcəyini düşünmürəm. Hal-hazırda qlobal iqtisadiyyata əsas təsir edən məqam infiliyasiya və infiliyasiya ilə mübarizədir. Rusiya, Avropa, Rusiya qərb sanksiyalarıdır. Çinin iqtisadiyyatının bərpasıdır. Zəlzələ baş verən ərazilərdə insan etkisi ilə bərabər infrastrukturun da tamamilə sıradan çıxması o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə Türkiyənin əsas investisiya istiqaməti məhv olmuş şəhərlərin yenidən bərpası sayəsində olacaq. Amma bütün hallarda qarşıdakı illərin proqnozları qardaş ölkə üçün ümidvericidir. Türk sahibkarların adaptasiya qabiliyyəti ilə qısa zamanda ölkə iqtisadiyyatı əvvəlki vəziyyətinə qaydacaq.